Всем привет! Сегодня в ролике у нас речь пойдет об охолощенном списанном обрезе, то есть сделанном из двухствольного ружья под светозвуковой патрон 762 на 54 один из самых мощных патронов. Те, кто давно смотрит мой канал, знают, что у меня есть обзоры на охолощенное оружие, пневматическое, стрейкбольное. Последнее время в связи с изменениями в законах порой легче купить пневматическое или стрейкбольное, и оно будет гораздо интереснее современного СХП. Но иногда ко мне в руки еще попадают какие-то старые версии охолощенного списанного оружия, поэтому я снимаю на них обзорчики. Этот аппарат крайне спорный, расскажу все о нем подробно, какие плюсы, минусы и что и как вообще с ним сделано. Прежде чем начать, я напомню, что я занимаюсь тюнингом внешним и внутренним стройбольных и пневматических пистолетов, стройбольных приводов, покраской, полировкой, гравировкой, какие-то уникальные внешки. Также покраской списанного охолоченного оружия, иногда покраска у него оставляет желать лучшего. У меня есть какие-то готовые работы, их можно посмотреть в интернет-магазине аукционе «Мешок», ссылочка есть в описании, либо на моем сайте skpшник.ru, также ссылочка есть в описании. Можно заказать тюнинг, покраску, полировку или какие-то уникальные вариации ваших девайсов. Можно обратиться в группу ВК или в Телеграм, ссылочки есть также в описании под видео. Принимаю заказы со всей России. Если у кого-то возникают сложности, думают, что это все как-то сложно и непонятно, как отправить, как сделать, всегда подскажу, расскажу. Если что, обращайтесь. Ну, давайте вернемся к герою сегодняшнего обзора. То есть это у нас продукция компании Курс С. Компания с весьма сомнительной репутацией, потому что их девайсы, ну, крайне отвратительные. Как по мне, все, что у них сделано, ничего хорошего у них практически нету. И вот этот обрезик, тоже сделан из тозовского ружья двухствольного, называется он у нас «Брат-2». Давайте начнем все по порядку. Первое. Их было две версии. Первый делался под светозвуковой патрон 10 ТК, по-моему, и вставлялся патрон через некие переходники. То есть сначала загонялись болванки, а потом патрон. Ну, 10 ТК для обреза совершенно несерьезно и непонятно зачем. Вторая же версия у них была сделана под калибр 7.62 на 54. Вот именно этот вариант. Это у нас, пожалуй, самый громкий светозвуковой Патрон. Теперь давайте по самому обрезу. Что и как. Называется у нас «Брат-2». То есть у нас есть намек на то, что это обрез, который делал Данила в фильме «Брат». Но в фильме «Брат-2» никакого обреза он не делал. Делал он его в первой части. И делал он его не из такого вот ружья, а у него было, было курковое ружье. То есть и здесь нас курс обманули. Собственно говоря, спекулирует нашим восприятием именно название «Брат-2». То есть вроде назвали «Брат-2», тут не докопаешься. То есть по мотивам брата, но тем не менее сделано совершенно из другого ружья. Так что к брату, к фильму, оно не имеет никакого отношения. Единственное, пожалуй, что в нем интересно, что он у нас под самый громкий патрон. Но опять же, цена, которую он стоил в последнее время, я считаю для него абсолютно неоправдана. И брать за такие деньги я бы его в жизни не стал. Ну давайте посмотрим, как он стреляет. У меня, собственно говоря, произошла одна осечка, поэтому мне пришлось его перезарядить. Ну, посмотрите на видео, все будет видно. Огонь. 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 блин. Вот это звон, блин. Огонь. Звон у меня в ушах стоит, блин, ни хрена тут. По громкости, конечно, бесспорно фигачит он как сумасшедший. Но на этом, собственно говоря, для меня все плюсы и заканчиваются. Обрез обычного ружья, не имеющий никакого отношения к фильму «Брат», как его позиционирует. Собственно говоря, непонятная зверюшка-игрушка, которую надо ставить и регистрировать на учет в Росгвардии, еще и за неадекватные деньги. Так что, наверное, данный обзор будет больше отрицательным, чем положительным. Мне он достался от моего заказчика-зрителя. То есть, ну как достался, то есть мне его дали просто на обзор. Я даже, честно говоря, не хотел его снимать, но попробовал выстрел из него, посмотрел, что он из себя представляет. И, собственно говоря, подумал, почему бы нет, почему бы снять отрицательный обзор, это тоже обзор. Ну давайте посмотрим, заряжается он у нас, то есть открывается, вставляются патрончики, защелкивается, снимается э, с предохранителя и два, в общем-то, спусковых крючка производит два отдельных выстрела. Также эта версия у нас разборная, можно снять ложу, отделить ствол. Первая не разбиралась. На видео это делать не буду, поскольку вещь чужая, разбирать я ее не буду. Так, в руках ее подержал, выстрел сделал, вам на видео показал, плюсы и минусы рассказал. Я думаю, можно сделать из этого какие-то свои выводы. На этом 
Мне по нему добавить просто больше абсолютно нечего. Всем спасибо за просмотр. Смотрите другие мои видео, ставьте лайки, подписывайтесь.